ইসলাম দিয়ে পৃথিবী শুরু হয়েছে নবী দিয়ে সভ্যতা শুরু হয়েছে ইসলাম দিয়েই পৃথিবী শেষ হবে নবী দিয়েই সভ্যতা শেষ হবে চার শুরু হয়েছে আদম আলী ইসলামকে দিয়ে এবং শেষ হবে ইনশাআল্লাহ নবী ঈসা আলী ইসলামকে দিয়ে এই কথাটা মাথা রাখবেন ইহুদিরা অপেক্ষা করে বসে আছে কিসের অপেক্ষা বসে আছে সব ইহুদিরা অবশ্য যারা জালেন জায়নিস্ট বদ এরা অপেক্ষা করে বসে আছে যে শেষ জামানায় তাদের একজন মাসিহ আসবে কি আসবে মাসিহ মানে ত্রাণ কর্তা উদ্ধার কর্তা যেই মাসিহ আসলে পরে তারা সারা বিশ্বটাকে শাসন করবে এই জেরুজালেম থেকে কোন জায়গা থেকে নাম শুনছেন কোন দিকে এটা ইসরায়েল ইসরায়েলের না এটা এটা ফিলিস্তিনের কার এই জায়গার মালিক কে এই জায়গার মালিক আমরা এটা আমাদের জায়গা তিনটা মসজিদ আপনি সফর করবেন সোহামের আশায় তার সে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মসজিদ হারাম মানে মক্কায় এক রাখার নামাজ পড়বেন এক লক্ষ রাখার নামাজে সব হবে চান দুই নাম্বার মোদি না এক রাখার নামাজ পড়বেন এক হাজার রাখার নামাজে নেকি হবে চান তিন নাম্বার কি এই যে আকসা আমি তো ভুলেই গেছি আকসা আমাদের আকসা কাদের তারা দখল করে নিয়েছে আচ্ছা দেখ দখল করেছে আমাদের কারণে আমাদের দুর্বলতার কারণে কিন্তু এই ভোগ দখল চূড়ান্ত হবে না কারণ তার অপেক্ষা করছে একজন মাসিহের জন্যে যেই মাসিহ আসলে পরে তারা জেরুজালেম থেকে বিশ্ব শাসন করবে এখন কিন্তু বিশ্বের বড় বড় ডিপার্টমেন্টগুলো ওরা শাসন করে খেয়াল করেছেন কি আপনি যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেন এইগুলোর চাবি কাটি ওদের হাতে আপনি যে অর্থনৈতিক সিস্টেমটা ফলো করেন ব্যাংকিং সিস্টেমগুলোর কথাই বলছি এর মূল সূত্র কিন্তু ওদের হাতে সুতা ওদের হাতে লাটাই ইভেন আমরা যে পলিটিক্যাল সিস্টেমগুলো ফলো করি না এগুলোর তন্ত্র মন্ত্র ওরাই দিয়েছে যে মিডিয়াগুলো আছে বিশ্বে বড় বড় সব কিছু ওদের হাতে ফাইন্যান্স বলে ফাইন্যান্স মানে বাণিজ্য ট্রেড এগুলো ওদের হাতে বিশ্বের বড় বড় সেক্টরগুলো ওরা শাসন করছে এটা সত্য আর একটা মারাত্মক কথা হচ্ছে বিশ্বকে শাসন করতে হলে কিছু অস্ত্র লাগে কি লাগে অস্ত্র শস্ত্র ছাড়া হবে না একটা দেশের সাথে একটা দেশের মনে করেন খারাপ সম্পর্ক এখন একটা দেশের কাছে আছে দাকুরাল আর একটার কাছে আছে পারমাণবিক অস্ত্র কে জিতবে যার কাছে যত ভারী অস্ত্র আছে শক্তিশালী তার দাপুর তত বেশি তো এইসব বড় বড় মারণ অস্ত্রগুলো যেগুলোকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার ওয়েপেন্স অথবা বলি থার্মো নিউক্লিয়ার ওয়েপেন্স এগুলো ওদের হাতে মসিহ আসলে পরে তারা বিশ্ব শাসন করবে এটা ওদের যে তালমুদ এই গ্রন্থের মধ্যে লেখা আছে এবং তারা মনে করে যে এই দাজ্জালি হচ্ছে মসিহ তারা মনে করে আর আমরা জানি হারিস থেকে এই দাজ্জাল সত্যিকারের মসিহ নয় সত্যিকারের মসিহ কে ঈসা আলী ইসলাম আল্লাহ পাকে ঈসা আলী ইসলামের হাতে এই মিথ্যা মসিহ কে মেরে ফেলবেন প্যালেস্টাইনের বাবে লুদ নামক জায়গায় কোন জায়গা বাবে লুদ হাদিসে বর্ণিত আছে এবং তাকে মারার পরে নবী ঈসা আলী ইসলাম সেখান থেকে পুরো বিশ্বে আবারও ইসলামিক একটা খেলাফা কায়েম করবেন ইনশাআল্লাহ এটা হচ্ছে ইসলামের গন্তব্য এটা হবেই পৃথিবীর যত পরাশক্তিগুলো আছে এরা সবাই যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং এই ভবিষ্যৎ বাড়িটাকে মুছে ফেলতে চায় কোশ্চিন কালেও সফল হবে না ইনশাআল্লাহ কারণ এটা বলেছেন কে আল্লাহকে ভয় কর ইমানদার কারা বোঝাতে গিয়ে হারিসের জিবরিলে আসছে জিব্রাহির আল ইসলাম এসেছেন জিজ্ঞাসা করছেন ইসলাম কাকে বলে নবীজি বলছেন আগে ক্যালিমা তারপরে সালাদ তো সলাতের কথা বলতে গিয়ে ওখানে চলে গিয়েছিলাম আমরা যদি ইসলামের বিজয় দেখতে চাই তাহলে সবাইকে পাঁচত্ব নামাজ পড়তে হবে রাজি আছেন তো আজকে থেকে পাঁচত্ব নামাজ ছাড়বেন স্পেশালি যুবক হয় যারা আছ তোমাদের তারুণ্য আছে রক্তের উদ্যম আছে তোমরা চাইলে অনেক কিছুই করতে পারো অনেক বার্ধক্যে উপনীত হওয়া মানুষ নামাজ পড়তে চায় কিন্তু পড়তে পারে না তরুণদের কাছে আল্লাহ তো সুযোগ দিয়েছেন আর ইসলামের বিরোধী শক্তি যারা আছে তারা খুব ভালো করেই জানে কিন্তু 
যে ইসলামের বিজয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে তরুণ সমাজ যুবক সমাজ যুব যুব সমাজ তরুণ প্রজন্ম এ কারণেই তো দেখবেন তরুণ প্রজন্মকে তাদের উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা আপনার সামনে অনেকগুলো টোপ দিয়ে দিয়েছে দেখাবো টোপ কয়েকটা এক নাম্বার টোপ দিয়েছে মেয়ে মেয়ে নারী জাতি মেয়েদেরকে বেপর্দা করে তোমার সামনে উপস্থাপন করে দিয়েছে ফ্রি মিক্সিং এখন তুমি আর ইমান ধরে রাখতে পারছো না এটা পরিকল্পিত ছিল কারণ আল্লাহ পাক বলছেন জৈ কিনা মানুষের জন্য সবচেয়ে যে আকর্ষণীয় বিষয়গুলো তার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে মহিলা মানে মেয়ে নারী জাতি এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় আল্লাহ পাকের সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি কে মানুষ না মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাকের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কে নারী জাতি আল্লাহ পাক তাদেরকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে ভাই ভাই কে এ কারণে পুরুষদের সবচেয়ে যে আকর্ষণের জায়গা কোনটা নারী জাতি এ কারণে মেয়েদেরকে বেপর দা করে তোমার সামনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে জেনা বেড়েছে ব্যবিচার বেড়েছে ফ্রিমিক্সিং বেড়েছে ধর্ষণ বেড়েছে এই যে হারাম প্রেমের সম্পর্কগুলো বেড়েছে যুবকেরা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গেছে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা এটা এক নাম্বার দুই মাদক মাদক যুবকদের সামনে মাদকের সহজ বন্ধতা চাইলে হাত বাড়ালেই মাদক হাত বাড়ালেই যাবা হাত বাড়ালেই ফ্যান্সিডিল হাত বাড়ালেই হেরোইন তাই না কথা ঠিকটা বেঁচে যদি কেউ চায় যে আমি আজকে রাত্রে মাদক খাবো সে পারবে হাত বাড়ালেই পারবে এখনকার সমাজ এমন যদি কেউ চায় যে আজকের রাত্রে আমি পতিতালয় গিয়ে রাত কাটাবো সে পারবে পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকার বিনিময়ে মানুষ আবার জেনা করতে পারে পারে না পাঁচ টাকা দশ টাকা পঞ্চাশ একশো টাকা দিয়ে মানুষ এখন ইয়াবাকে রেখে দিতে পারে আর যারা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আছেন তারা আরো ভালো জানেন আমার কথা কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা যুবকদের সামনে মাদক এমনি এমনি দেওয়া হয় নাই উদ্দেশ্য কি তোমার দ্বারা ইসলামের বিজয় সম্ভব ছিল মাদক সেবন করাই তোমাকে সরাই দিয়েছে ওই রাস্তা থেকে কথা বুঝতে পারছো খুব সতর্ক তিন নাম্বার জুয়া জুয়া তোমার সামনে জুয়া দিয়ে দিয়েছে জুয়া ফুটবল বিশ্বকাপ হইলে জুয়া আইপিএল হইলে জুয়া বিপিএল হইলে জুয়া এ ফুটবল ফিফা হইলে জুয়া জুয়া খেলে না মানুষ আর যে যুব সমাজ তাদের জীবনের উদ্দেশ্য জানে না তাদের পক্ষে সম্ভব এইসব মেসি আর্জেন্টিনা ব্রাজিল এইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে যারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য জানে তাদের জন্য পশ্চিম কেনা এখানে সময় নষ্ট করা সম্ভব না দুনিয়ার জীবনটাকে খেলতে বসা দুনিয়ার জীবনটাকে খেলতে বসার জন্য আল্লাহ যে হায়ারটা দিয়েছেন ধরেন পঞ্চাশ ষাট বা একশো বছর এই হায়ারটা কে দিয়েছেন এই সময়টার মালিক কে তাহলে আল্লাহ যদি সময়ের মালিক হয় আমি কেন সময় এক ঘন্টা অপচয় করব ওখানে বসে বসে এই সময়টাকে আমার নাকি সময়টা আমার বাপের নাকি সময়টা কার আল্লাহ আল্লাহর দেওয়ার সময় আমি টিভি সেটের সামনে বসে বসে দেড় ঘন্টা নষ্ট করে ফেললাম খেললো দুইটা দলা তালিম আছে আমি মাসা আল্লাহ কালকে দেখলাম তো অক্সেস বাজার থেকে আসার সময় রাস্তা ব্লক পুরা একটা দল জিতেছে পুরো রাস্তা ব্লক হাঁটা যাচ্ছে না মিছিল পাগলের মতো মানুষ মোটরসাইকেলে ছুটছে গাড়ি নিয়ে ছুটছে সিগারেট খাচ্ছে আর ওই যে কি কি খাচ্ছে মেয়ে নিয়ে ঘুরছে আর একটা পতাকা নিয়ে ঘুরছে যে দেশের পতাকা নিয়ে ঘুরছে ওই দেশ জানেও না মনে হয় যে এই দেশের এই আমার সাপোর্টার আছে হ্যাঁ আর খেয়াল করে দেখবেন এই আয়োজনগুলো এখন করানো হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোকে দিয়ে মানে মুসলমানদের অবস্থা দেখলে এখন মনে হচ্ছে ভ্যান আল্লাহ যে হারাম একটা কাজকে জায়েজ করার যে কত তরিকা বের হয়েছে এখন একটা মুসলিম কান্ডি জিতেছে মানে ভাবখানা এমন যে এই জেতার ফলে আমরা ইসলামী খেলাফত কায়েম করে ফেলেছে ভাবখানা এমন যে কুফরদের সাথে কোনো যুদ্ধ জিহাদ করে বিশ্বের বুকে ইসলাম কায়েম করে ফেলেছে ভাবখানা এমন এই স্টেডিয়ামগুলো করতে কত কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়েছে কত শ্রমিক যে এই স্টেডিয়ামগুলো ভারতে মারা গেছে তোমরা জানোই না কি হচ্ছে এখানে পশ্চিমারা আসছে এনজয় করছে খেলাধুলা হচ্ছে বিষয়টা কি জানেন আমাদেরকে এই খেলাধুলার অহেতুক কাজে ব্যস্ত করে দিয়ে ওরা ওদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে দেখবেন যখন যখন রমজান মাস আসে তখন তখন দেখবেন মুসলিম কান্ট্রির উপর নির্যাতন বাড়ে যখন যখন বড় বড় ইভেন্ট হয় ওয়ার্ল্ড কাপ এটা সেটা 
দেখবেন ভিতরে ভিতরে মুসলিম কান্ডের উপর নির্যাতন বাড়তে থাকে মানুষ একদিকে তাকায় থাকে আর একদিকে উদ্দেশ্য সাধন করতে থাকে বুঝাচ্ছি বিষয়টা আপনার পাঁচটা বাচ্চা আছে মনে করেন খুব জ্বালায় কান্নাকাটি করে হইচই করে আর আপনি মোবাইল ফোনটা বের করে দিয়ে বলেছেন বাবা বস তোরা পাঁচজন মিল একটা কার্টুন দেখ আমি একটু কাজটা করি দিয়ে দিলেন ও কার্টুন দেখছি চুপচাপ কেউ কোনো ডিস্টার্ব নয় আর বুঝতে পারছেন আর এই যে বাচ্চাগুলো কার্টুন দেখছে না এগুলো হচ্ছে আমরা এখন আর ওই যে কাজ করছে বাঘ এটা হচ্ছে ওরা পশ্চিমারা আপনার কথা কি বুঝতে পারেন আচ্ছা আমি সহজ করার চেষ্টা করছি প্রিয় যুবক ভাইরা মেয়ে তো উন্মুক্ত করে দিয়েছে মাদক তো দিয়েছে জুয়া দিয়েছে অহেতুক এসব খেলতা মশা দিয়েছে তোমার সামনে তোমার সময় কেড়ে নেওয়ার জন্য তোমার হায়াত কেড়ে নেওয়ার জন্য তোমার মূল্যবান হায়াত যে হায়াতটাকে তুমি আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজে ব্যয় করবা দিন চর্চার কাজে ব্যয় করবা আল্লাহর ইবাদতের কাজে ব্যয় করবা আমার বিল মাহবুফ নাহিয়ানের মুঙ্গারের কাজ করবা এই সময়টা আমরা কেড়ে নিয়েছি তোমার কাছে বুঝতে পারছো না তোমার আবার নেশা দিয়ে তোমার ভিতরটা নষ্ট করে ফেলেছে জেনা দিয়ে তোমার অন্তরের নুন নষ্ট করে দিয়েছে ফ্রি মিক্সিং দিয়ে জেনা এবং তোমার যে পবিত্রতা চারিত্রিক পবিত্রতা নষ্ট করে দিয়েছে আরো দিয়েছে পর্নোগ্রাফি পর্নোগ্রাফি বেশিরভাগ যুব সমাজ এখন বাসায় গিয়ে রাতের বেলা পর্ন দেখে দেখা যায় সারাদিন ভালো কাজ করে বাসায় গিয়ে রাতের বেলা পর্ন দেখে পর্নোগ্রাফি দেখে না বা দেখে নাই কখনো এমন একটা ছেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না আর যখন আপনি এগুলো তো অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন শরীর খারাপ হয়ে যাবে মন ভালো থাকবে না আপনি একাকি গোপন পাপ করবেন শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে একটা মেয়ের দিকে আপনি সম্মানের চোখে তাকাতে পারবেন না মনে হবে মেয়ে মানেই মনে হয় ভোগের বস্ত পরে আসক্ত যারা তারা কোনো কাজে শান্তি পায় না অস্থির এমনকি তারা যদি বিয়ে শাড়িও করে তবু বৈবাহিক জীবনে সুখী হতে পারে না কেন জানে নিজের শক্তি ক্ষমতাগুলো আগেই নষ্ট করে ফেলেছে এবং অনেকগুলো মেয়ে যখন আপনি দেখবেন নগ্ন তখন আপনার স্ত্রীকে আপনার কাছে সুন্দর মনে হবে না মনে হবে এই এই মেয়ের চেয়ে মনে হবে ওই মেয়েটা সুন্দর এর চেয়ে মনে হয় ওইটা সুন্দর আর মেয়ের প্রতি সম্মান তো থাকবেই না মেয়েকে মনে হবে একটা ভোগের বস্তু যত বেশি পর্নোগ্রাফি বেড়েছে তত ধর্ষণ বেড়েছে দেখেছেন পর্ন যত বেড়েছে ধর্ষণ তত বেড়েছে এমনকি ছোট ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত রেহাই বাচ্চা দেখেন না ছোট ছোট বাচ্চা পাঁচ বছর দশ বছরের বাচ্চারা পর্যন্ত মেয়ে বাচ্চাদের কথা বলছে এদের কেউ ধর্ষণ করা হচ্ছে যাদের ঘরে কন্যা সন্তান আছে তারা খুবই এখন মানে বিপর্যয়ের মধ্যে আছেন আপনারা আমরা কারণ সমাজটা তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনার মেয়েকে কতদিন ধরে রাখবেন বাইরে তো পাঠাতেই হবে বাইরে পাঠালে দেখবেন মেয়ের সম্মান নাই পর্দা নাই মেয়েকে জোর করে ধর্ষণ করা হচ্ছে বাসে ট্রেনে অটোতে অমুকে তমুকে ট্রাকে মেয়েকে ধর্ষণ করা হচ্ছে আর প্রত্যেক ধর্ষকের তো আর ইসলামিকভাবে বিচার হচ্ছে না হচ্ছে যদি একটা এলাকায় ধর্ষণ হতো আর ধর্ষককে জনসমুখে ডেকে ফাঁসি দেওয়া হতো না তাহলে দেখতেন যে ওই এলাকায় ধর্ষণ পারত না কমে যেত যদি একটা এলাকার চোরদেরকে জনসমুখে নিয়ে এসে হাত কেটে ফেলা হতো তাহলে বুঝতেন চুরি কাকে বল ভয়ে চুরি করতে পারত না মানুষ আর ভাগ্য ভালো যে এই নিয়মগুলো এখন নাই কেন ভাগ্য ভালো বললাম ভাগ্য ভালো কেন বললাম কারণ এই নিয়ম যদি এই এই মুহূর্তে চালু করা হয় এই মুহূর্তে যে এখন এই সেকেন্ডের মধ্যে চালু করা হয় তাহলে অনেক বড় বড় রাঘব বোয়াল যারা আছে ওদের হাত থাকবে না বুঝতে পারছেন না কেউ চুরি করে সিসকা চোর বলি আমরা না কিনে কি বলেন আপনার ছিচকা চোর বলেন কেউ আছে চুরি করে পুকুর চুরি করে সিসকা চোরকে ধরতে পারলে রাস্তাঘাটে কি মাইকটা দেওয়া হয় তাই না মনে হয় যে নিজের শক্তি খাটানোর একটাই জায়গা চোর পিটানো মসজিদে যদি একটা চোর ধরা পড়ে কি মাইকটা মারে খুঁটির সাথে বেঁধে একদম জুতা স্যান্ডেল দিয়ে আর সামনে যে পুকুর চুরি করে বসে আছে কিছুই করতে পারত কি কথা মিথ্যা করা বসে যদি একটা মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে দুর্নীতি না থাকতো না মুসলিম রাষ্ট্র বিশ্বকে নেতৃত্ব দিত ইনশাল যদি কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে দুর্নীতিটা না থাকতো না তারা দেখতেন ওই রাষ্ট্র অবশ্যই বিশ্বকে নেতৃত্ব দিত ইনশাল এমন অনেক অমুসলিম রাষ্ট্র আছে যেগুলো অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ওদের মধ্যে কোনো দুর্নীতি নেই জানেন আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে 
পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করে 